La next gen ormai è tra noi già da qualche mesetto e tolti il fatto che molte poche persone hanno potuto effettivamente comprare una console next gen direi che ci siamo perciò la possiamo considerare tra noi e eh, ovviamente alcune domande cominciano a sorgere di un pochettino secondarie che guardano un pochettino al futuro ovvero in futuro Saranno sempre utilizzabili queste console oppure ci sarà qualche problema di sorta? C'è stato questo discorso per PS5 e PS4 per esempio, ma a quanto pare c'è qualcosa che potenzialmente potrebbe non andare anche su Xbox Series X e S, addirittura che potrebbe renderle inutilizzabili, perlomeno sulla carta. Ora, qual è il punto? Vediamolo insieme. Xbox Series X e S, altro che batteria interna, il DRM, le renderà inutilizzabili. Da qui a vent'anni, quando a qualcuno verrà voglia di rispolverare le vecchie Xbox Series X e Series S, non si, potrà, non si porrà un problema di batteria interna, bensì qualcosa di decisamente più grave tanto da rendere le console inutilizzabili. Nei giorni scorsi abbiamo riportato alcuni test che indicavano come eventuali problemi con la batteria interna e la mancanza di connessione online potrebbero in futuro influenzare negativamente il funzionamento di PS5 e PS4. Ebbene, l'attuale impostazione delle piattaforme Xbox con il loro DRM basato esclusivamente sulla connessione alla rete supera tali preoccupazioni con un'inevitabile certezza, come indicato da Does It Play, il profilo che si occupa di preservazione del software. Virgolettato. Le Xbox Series sono disegnate con un sistema DRM davvero nefasto. Come una bomba a orologeria, tale soluzione renderà un giorno tutto il software inutilizzabile, visto che reparazioni, formattazioni e la creazione di nuovi utenti diverranno impossibili, ha scritto il profilo. Su PS5, PS4 e PS3 non esiste questo problema grazie al setup offline. Purtroppo non ci sono possibili rimedi, ha infine sentenziato Dasit Play, spiegando che Xbox richiede anche per i giochi su disco un'attivazione online. Quando i server non saranno più disponibili, che succede? Detto questo, se il focus è la preservazione del software e non dell'hardware, fortunatamente il discorso cambia. Microsoft si è dimostrata molto attenta a questo aspetto, vedi il suo impegno sul fronte dell'emulazione interna e dubitiamo che tale approccio verrà accantonato in futuro. Ora, ragazzi, attenzione perché questo è un discorso un pochettino delicato da fare, ovvero è veramente vero al 100% che questa cosa renderà le Xbox futura, dal punto di vista futuro inutilizzabile? Ora, allora, sulla carta è vera questa cosa, nel senso che il DRM, cioè la connessione sicura, autenticata tra cliente e server per l'utilizzo dei giochi che viene utilizzata da tante piattaforme, per esempio da Steam, se vogliamo, anche se la, lì la cosa cambia un po', ma consideriamola così, in effetti è un problema perché... Se hai questo gioco, ma manca il server a cui questo gioco si appoggia, e improvvisamente non ci puoi più giocare. Sulla carta questo è vero, ed è una cosa nota, è un problema noto del, 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 del DRM, però non è impossibile superarlo. Cioè, tecnicamente basterebbe un cambio di approccio e un aggiornamento software della console per cambiare questa cosa nel futuro, il che vuol dire che sulla carta adesso è veramente così adesso ovviamente non ce ne dobbiamo preoccupare perché le console sono appena uscite i server sono attivi sicuramente lo saranno anche nel futuro anche fra un bel po' è lecito farsi questa domanda perché dato che la Xbox ha bisogno di questa connessione per giocare e a differenza della Playstation non ha neanche la possibilità di, della creazione di profilo offline è giusto porsi questa domanda ma dato che questo problema eventualmente sarà risolvibile con un aggiornamento software e non penso che sparirà internet, voglio dire, potrebbe sparirne il supporto potenzialmente, ma lì poi sta alla politica di Microsoft magari di cambiare le cose e dire va bene, queste vecchissime console, mettiamo fra 25 anni, adesso gli facciamo questo piccolo aggiornamento, e dopodiché non gli diamo più supporto però voi i vostri giochi li potete continuare a utilizzare sto ipotizzando ragazzi eh, perché voglio dire anche quello che ha detto nel, nell'articolo tutto sommato è un'ipotesi che mi pare un pochettino irragionevole da pensare adesso ma non infondata però perché sulla carta è veramente così però bisognerebbe immaginarsi uno scenario in cui veramente questa cosa verrà completamente tagliata da, appunto, da, da Microsoft ora se succederà o meno, questo non è dato saperlo, anche perché parliamo di cose che dovrebbero succedere fra un bel po' di tempo, quindi, insomma, ha senso parlarne adesso? Anche qui, la risposta sulla carta è sì, perché queste cose esistono ed è giusto preoccuparsi di certe cose, volendo, anche per tempo, no? Bene, quindi... 
fa bene parlarne, però evitiamo allarmismi, perché la cosa è risolvibile tutto sommato, basta un pochettino di buona volontà da parte di Microsoft e gli utenti che magari si fanno sentire un pochettino più del, del solito, perché a volte le aziende cambiano idea, insomma, e l'abbiamo visto succedere più e più volte, quindi da questo punto di vista sì, esiste, però... Secondo me il problema si porrà fra un pochettino, non subito. Detto questo, ragazzi, le informazioni sono corrette, non sono, non sono campate in aria queste cose qua. È un problema vero, con però dei risvolti che bisogna immaginare degli scenari veramente nefasti perché si verifichino sul serio, d'accordo? Detto questo, ragazzi, che cosa ne pensate voi di tutto questo? Io per ora diciamo che sono più possibilista che negativo, però, insomma... La vostra opinione è sempre ben accetta, sono curioso di leggerla, la sezione dei commenti è tutta vostra. D'accordo gente? Bene, direi che per questo video è tutto, grazie mille di averlo visto, noi ci vediamo al prossimo e come sempre gente mi raccomando iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale e anche il link alla playlist con tutti i video delle mini news. D'accordo ragazzi? A presto! Thank um. you.